。大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在二零二三年九月十一日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在九月八日走势的基本信息。它的开盘价是二百五十一点二二，收盘价是二百四十八点五零。在盘中，最高价是在 256.52 最低价是在 246.67 在盘中，它的最高值与最低值之间的幅值是达到了十个点。我们会看到，它的收盘价依然在五日均线值的下方。量，当日的成交量是 1.186 亿股，较前一个交易日略有量增。K D 值。双线是继续下行，开口增大。那这样的信息说明股价在下行的走势中。MACD， 我们会看到快线的方向向水平方向发生了转折，双线是趋于合拢，在零轴的上方出现了较前一个交易日更短的绿柱。那这些信息说明目前的短期多头趋势在减弱。好，接下来我们来看看 K 线信息。在9月8日生成的这根 K 线叫做含长上影线的小红 K 线，它是一根下跌的 K 线。那出现这样的线型啊，通常我们把它称作叫做倒垂线。那倒垂线如果出现在相对高的位置，并且呢带有比较大的成交量，那。这样的一根 K 线，它是变盘向下的信号 K 线。日后股价如果跌破了这根倒垂线的最低，也就是 246.67 那么股价将会开启下行的走势。那只有日后股价站上这根倒垂线的最高，也就是 256.52 那么才能瓦解这个变盘向下的信号 K 线。好，这是我们对 K 线信息的解读。接下来，我们来分析后续股价的走势。我们调出辅助线。那首先，我们先来回顾一下前一期视频我们对九月八日股价走势的预测。我们预测的第一个可能是给出了两个方向，一个是横盘向上，收盘价会在二百五十四附近；另一个是会出现横盘向下。收盘价会在二百四十七附近。那第二个可能，我们给出的股价是很有可能会出出现突破上涨，收盘价在二百六十二。那实际在九月八日，收盘价是在二百四十八点五零，出现了横盘向下。那我们预测的呃收盘价的点位和实际的发生啊，呃。虽然点位上相接近，但走势是完全不同的。我们预测的这个横盘向下，呃，它是它在盘中最高是呃不高于前一日 K 线的最高的，而实际我们会看到，在九月八日盘中最高价是到达了二百五十六，那这个位置啊，呃。不仅是在前一日 K 线最高的上方，同时也是在这根吊人线最高的上方。吊人线也是变盘向下的信号 K 线。对，也就是股价一度到达了呃这样的一个高点，但是最后收盘是收在了低位。那么，也就是说，收在低位呢？形成了这样一根，呃，倒垂线，也就是继续出现了一根变盘向下的信号 K 线，也就预示着股价呢，呃，日后可能会继续下行。所以，因此我们先来看后续股价的下行。那对于九月十一日和之后的交易日，如果股价下行的第一个目标依然是二百四十二这个位置，嗯，那么二百四十二。跌破它的目的呢，就是要确认向下。那我们会看到，嗯，我们可以依次看一下，现在是一个倒垂线，是变盘向下的信号 K 线。之前吊人线也是变盘向下
。那么再之前的两根 K 线组合，这是母子怀抱。那么这根母线的最低，对，也就是母子怀抱呢，也是变盘的信号 K 线。如果股价跌破了母线的最低呢，将会开启下行。如果能够站上这根母线的最高呢，股价将会继续上行。所以，呃，我们把242定为下行的目标，也就是说，确认这个变盘向下。我们会看到自，自呃，从股价在这根绿 K 突破以后啊，然后是9月1日出现了变盘向下的信号 K 线。那目前股价一直是在这个红 K 的实体范围内进行横盘。那我们说，股价如果下行，就是要确认这个呃叫做变盘向下的 K 线组合。所以我们把242作为下行的第一个目标，就是要确认向下。那第二个目标就是228 228对于目前的股价，这叫前低，跌破它的目的就是瓦解目前的这个多头趋势。目前的多头趋势是，嗯，自2023年8月18日以来的上涨，现在还是多头趋势。嗯，我们在视讯当中提到的短期多头趋势，指的就是这个，呃，自8月18日以来的这个上涨。好，那如果瓦解了，跌破了这个点，也就瓦解了这个多头趋势。那么接下来的目标就是212 212二。如果被跌破，那么股价将会恢复自2023年7月19日以来的空头趋势。好，这是我们说股价的下行。那股价下行呢，我们会看到有一个重要标志，也就是。二百四十二这个地方啊，呃，二十日均线值在九月十一日会到达二百四十，也就是说，目前这个位置将会成为呃比较关键的一个点位。也就是，如果股价跌破了二十日均线值啊，我们说股价转为空头的趋势的几率是非常大的。好。或者我们也可以称为股价的收盘价，一旦跌破二十日均线值，将会确认一个短期的空头趋势。对，好，那么这是股价的下行，接下来我们再来看股价的上行。股价上行的第一个目标是二百六十一，是前高。那站上二百六十一的目的就是。继续目前的这个短期多头趋势，再次出现头头高。那一旦建立继续这个短期的多头趋势呢？继续上行的目标上方是273 273呢，它只是一个强压力，并不是股价上涨的真正的目标。它真正的目标是 299.29 对，那 299.29 如果。呃、嗯，日后股价呃能够站上这个位置呢，它将会继续自二零二三年一月六日以来的多头趋势，这是一个长期的多头，在这个地方有头头高，下方又有了低低高，之前有了一个低低高，对，好，那么我们会看到，如果股价在站上。二百九十九点二九，站上这个位置之后呢，如果继续这样一个多头的趋势，那么股价接下来继续向上的真正的目标就是特斯拉历史的最高四百一十四。那之前的这些高点呢，他们仅仅是呃压力位，叫强压力。好，那我们会看到股价一旦呃继续这个多头趋势。在到达二百九十九之前呢，这个缺口还有我们自己定义了定义的这个头头低的下行趋势线，将会成为强压力。好，那这是我们对呃股价日后嗯、呃、走势的分析说明。然后在九月十一日盘中，我们要给出一个观察位。
。之前我们给的观察位是在251附近，也就是当日新生成的五日均线值的下限。呃，对，那么。如果在这个观察线下方运行会收低，在上方运行会收高。嗯，那么对于9月11日我们给出的观察位是前一日 K 线的最低，是在 246.5 这个位置，我们下移它。好，我们说一下理由。由于这根倒垂线它是变盘向下的信号 K 线，所以呢，通常情况下它如果在带有大的成交量呢。呃，日后股价是会出现呃继续下行的。我们关注这个位置，就是股价如果能够在盘中维持在前低的上方运行呢，那么我们认为会容易收高。但是，一旦在它的下方运行会收低，那么接下来一个交易日的收盘价一旦是在这个变盘向下的信号 K 线的最低的下方呢？将会确认这个呃转折的信号，那么股价很容易继续出现下行，所以在九月十一日盘中，我们要关注二百四十六点六七，对这个位置，或者我们取个整数，二百四十六点五，好，这是我们对日 K 线图的解读，那。我们再来看看周 K 线图，嗯，好，周 K 线图呢，我们先来回顾一下之前，呃，我们给出的这几个点位，上方第一个点位是二百五十，下方有一个是二百三十二。我们说，对于九月四日当周，也就是刚刚过去的这个交易周。股价如果收高，会收在二百五十附近；如果收低呢，会在二百三十二附近。当周我们给出的观察位是前一周 K 线的最低，是在二百三十五，也就是在它的上方运行是容易收高的。那么我们再来看，在九月四日当周生成的这根 K 线呢，同样也是倒垂线，呃。倒垂线呢是变盘向下的信号 K 线，之前我们会看到它出现的是天剑线，对，那它也是变盘向下的信号 K 线。那我们会看到连续两个交易周啊出现的都是变盘向下的信号 K 线，在第一周是呃第一个变盘的信号 K 线，它是呈现的是一个量增。然后接下来是一个量缩，所以连续出现呃变盘的变盘向下的信号 K 线啊，对于接下来一个交易周，那么股价如果不出现一个补量的上涨，是很容易出现回档的。嗯，我们之所以把它称为回档，是因为目前的周收盘价都是上涨的一个走势，对。所以说，在接下来一个交易周，如果不出现补量上涨，我们认为会出现回档。好，那么我们给出，嗯、呃，当周的目标位上方，如果出现补量上涨呢，我们认为会收在265附近，会或者会至少会到达这个位置，对，也就是出现新高。下方呢？呃，我们给到的是目标位是二百三十九。我们来说一下理由。呃，上方是补量上涨，下方回档呢，我们认为当周的五均值和二十均值啊，呃，都会呃到达二百三十五，大概是在这个位置。那么我们认为股价很很有可能在这里边会在这个地方会得到一个支撑，所以呢，股价会出现回档，收盘价会在二百三十九附近。嗯，当然我们也不排除会出现一个大幅的下跌。那如果大幅的下跌，一定是要跌破二十均值的。对，好，但是呢。
呃，我们的判断是，这个二十斤值将是一个呃强支撑，对，好。然后我们还要关注一个点，就是说，呃，之前我们呃在八月二十一日当周时候讲过，这个连三红啊是一个下跌的动能，那日后是必有新低的。可是，在八月二十一日当中，我们会看到它并没有出现新低，而是出现了一个，呃，上行，然后再接下来连续两周上方都是遇到了压力，呃，而出现的是个小幅的上涨。那我们说股价上行啊，只要不站上这个连三红的最高，这个最高是在二百六十九这个位置，那股价只要不站上这个位置，对于周 K 线图来说。它呃一直是会有反转向下的可能的，对。好，这是我们说的呃周 K 线图，在下一周的两个目标位。那在周中我们给的观察位，同样是前一周 K 线的最低，在二百四十三附近。我们上移这条水平线，关注它的目的就是说。如果出现补量上涨，在周中股价是不会跌破，呃，这个前低的，或者不会进入到这个呃前低之下的，嗯。那如果在当周股价呃不能够，或者说是在前低的下方运行，我们认为股价会出现回档，甚至是收盘在更低的位置。好，这是我们对。周 K 线图的一个呃分析说明。接下来我们回回到日 K 线图。那接下来我们来看看技术上的操作建议和规律。目前我们有一个百分之五的多头仓位是在八月二十九日收盘价二百三十七呃进场的。那在之后的交易日，我们没有给出过技术上的加仓点。和进场进场呃进场点，所以目前，呃这个仓位是一直在持有的。那到了九月八日的收盘价是在二百四十八点五这个位置，在这个位置在技术上是不可以进场，呃加仓或者是建仓的，嗯，因为它是一个反转向下的信号 K 线。那到九月十一日这样的一个仓位，我们给的止损位依然是守二十日均线值，是在二百四十附近，也就是股价的收盘价跌破了这个位置，那这个呃多头的仓位要即刻出场。好，那我们再来看空头，空头我们只讨论空头，不做空头的操作建议。在九月十一日开盘之后，一定会有空头的进场或者加仓。那么上方空头要守的位置是二百六十一，也就是股价在上行到达二百六十一的过程当中啊，一直都会有空头的加仓。那么他们的目标是二百四十二和。二百二十八，嗯，那么空头的回补位应该是在二百七十三附近。好，这是我们对呃技术上的操作建议和规律的描述。那接下来我们来看看九月十一日当日开盘之后的压力位和支撑位。那如果各位网友方便，请能否在屏幕的下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广。谢谢大家。首先到来的压力位是当日新生成的五日均线值和十日均线值，它们的范围是在二百五十一到二百五十二之间。然后当日第二个压力位是上方是二百五十六，一直到。上方的二百六十一，那在这个区域啊，我们认为是比较强的压力，因为二百五十六，然后呢，这根母线的最高是二百五十九，这都是瓦解变盘向下的 K 线组合或者
K 线呃的一个关键位置。所以说，第二个压力位是从256到251第三个压力位是273。我们再来看下方的支撑，那首先到来的支撑是前低 246.5 也就是我们盘中要关注的位置。好，那第二个支撑呢是下方242和当日新生成的二十均线值240在这个区间。第三个支撑是237是这根绿 K 的最低，然后我们再给出一个支撑，下方就是228好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出9月11日股价走势的预测。我们预测的第一个可能是股价会出现回档。嗯，或者我们也可以称为叫下跌。嗯，那如果是这样，它将是低开盘，然后股价最高会到达251下方最低会回踩到243收盘会收在244附近，在这个位置。那它的条件是，当日必须是低开盘，并且在盘中股价是不可以高于。二百五十一的，满足了这个条件，才会出现这样的下行。另外一个可能呢，我们认为股价会出现呃一个叫做小幅的上涨。那如果出现小幅的上涨，它将是高开盘，或者是一个很小幅的低开盘，然后股价最低会回踩到二百四十五，在这个位置。上方最高会到达255然后收盘会收在 253.5 附近。嗯，它的条件是当日在盘中股价是不可以低于245的，满足了这个条件，才有可能出现这样的一个小幅的上涨。好，以上是我们对特斯拉股价在2023年9月11日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢。谢谢大家。